Друзья, всем привет! У нас сегодня невероятнейшее просто утро. Красота за спиной. Сейчас я вам покажу, что я вижу. И тепло, солнце. Середина ноября, 3 градуса в горах. Посмотрите на все это сами, своими глазами. Снега немного, но когда здесь идет снег, это просто сказка. Это наше водохранилище. Здесь в авеню парк, где мы уже второй день. Вид просто потрясающий. Я могу сказать, наверное, это одна из зон отдыха, где одна из самых, наверное, популярных с таким видом, потому что больше такого вида ни в одной зоне отдыха здесь, в Ташкенте, я не видела. Есть другие, но такого точно нет. Здесь почему-то всегда ветрено, и ветер периодически то появляется, то стихает. Но сегодня мы будем делать продолжение нашего обзора. Вчера мы не все успели посмотреть где находится это место и сколько стоят номера, вы можете посмотреть в описании под этим роликом. То есть я выложу сайт отеля в своем телеграм-канале, я поделюсь локацией этого места, поэтому бронируйте, приезжайте, ну единственное, сделайте это все заранее, потому что сейчас сезон, предновогодний сезон, просто забронировано все, желательно делать это за 10-12 даже дней, чтобы были хорошие номера, чтобы вообще они были потому что машин на стоянках просто очень много. Многие говорят, что очень дорого ездить здесь, в Ташкенте, в Узбекистане, по горным комплексам, но при всем при этом здесь реально очень сложно забронировать номер там, за 2-3 дня. Все забито. Я поднялась чуть выше. Вот здесь ребенок создает снежную бабу снега немного но я думаю ему будет достаточно детей это не останавливает ну и посмотрите какой тут вид и чем выше поднимаешься тем вид просто потрясающий о чем я вам и говорила машина уже начинается с тротуара и вся стоянка забито просто друзья вы меня спрашиваете по стоимости нашего отеля итак значит с 1 октября по 30 декабря 21 года стандартно два человека это 800 тысяч люкс причем завтрак включен в эту стоимость люкс два человека завтрак включен миллион двести коттедж 4 человека завтрак не включен миллион шестьсот доп размещение плюс завтрак один человек 225 тысяч вот такая стоимость и сейчас мы пройдемся и посмотрим отель сталина, сталина да вы у нас как менеджер да менеджер администратор сталина очень красиво это русское имя да сталина нет. да нет? нет сталина нам показывает Первый номер, он находится на первом этаже, номер люкс. Во всех номерах надо отметить, что очень тепло. Да, клево, очень супер. Вот такой у нас люксик. Здесь тоже теплые полы, да, Сталин? Здесь нет, здесь батареи. Батареи. Да, Сколько он стоит в сутки? Миллион двести. Миллион двести еще раз. Фен есть, все принадлежности, но люкс класс, как в домике, да, у нас, ну, в смысле, много места, потому что, по-моему, стандарт только одна комната, да, да? стандарт совсем маленький, разница очень. В люксе комфортно, есть халаты, да, наверное? Да, халаты есть, Шкаф, мы из гор приехали, чайник, холодильник, телевизор. Ну, то есть люкс очень комфортный. Ну, мы пошли дальше. Миллион двести это 120 долларов где-то в среднем вот так. Номер стандарт. Он стоит 800 тысяч? Да, 800 тысяч. С раздельной кровати. Да, разница 400 тысяч с люксом. Ну, тоже, в принципе, очень даже 
Неплохо. Есть, значит, со сдвоенной кроватью, есть с одинарной. Да, да. И есть также холодильник, сейф, чайник. И тоже есть халаты. Или здесь уже халатов нет? Нет, стандартных нет халатов. И ванна. Ну, нужно сказать, что отдельные услуги, как сауна, бассейн, зимний летний, это уже по отдельной стоимости. Да. А сколько стоит сауна? Сауна стоит один час 230 тысяч. Это на сколько? На одного на человека? Четверых. А на, на четверых? Человека, да. Бассейн? Бассейн 40 тысяч, один час с одного человека. Так, еще какие есть развлечения? Караоке. Ну, караоке это бесплатно, работает с 10 вечера и до последнего гостя. Ага. А ресторан? Ресторан до 11 работает. Да. И есть у вас и бизнес-ланчи и... или нету? Нет. Комплексные нет. обеды, комплексные ужины. Комплексные ужин. обеды и ужины только для корпоратива. Ага. А завтрак, если отдельно покупать? А, отдельно завтрак 50 тысяч человек стоит. Все, а так входит, если берем эти номера, да. они входят. Да, входят. Спасибо. Да, отдельно есть нет, комната. Кинотеатра нет, у нас. кинотеатра нет, но у вас очень красивая терраса, мы, наверное, завтра да. уже позавтракаем. Терраса, да, замечательная? А у вас, получается, здесь ресторан, он только на завтраке, а там ресторан, где сауна и бассейн, там... Это Или... клуб, он работает только ага. ночью. А ресторан, да, вот этот именно, да? да? Мы, мы завтра поднимемся, посмотрим. Давай, что там за прайс? Ребят, кому интересно... Вот вам поближе турецкий хамам, стоимость 230, свыше 4 человек, добавляется 50 тысяч. Ну, все, в принципе, и финская сауна. То есть, если мы заплатим 230 на 4 человек, мы можем и финскую посетить, и турецкую, и русскую, нет, или нет? Одну, локально. Так что, бассейн, дети, дети, взрослые, есть разница? Да, да, есть детский бассейн. 20 тысяч, да, взрослый 40 тысяч. Время заезда 14, время выезда 12. Спасибо. Большое, Сталин. Ребят, я сегодня снимаю в 2К, поэтому оцените качество. Сравните с предыдущими видео, стоит ли мне переходить на 2К или оставаться в 1080 в качестве. Жду от вас комментариев. Здесь такая скамейка, качели. Но здесь есть и детские площадки, здесь есть и крытый бассейн. Сейчас мы пройдем. То есть развлечений хватает на территории. Но вот единственное, немножко ветрено. Одевайтесь теплее, когда сюда едете, особенно зимой. Имеется волейбольная площадка, футбольная площадка, детские площадки, их раз-два. Еще уличный бассейн есть на лето. Но территория достаточно большая. То есть здесь на территории 6 коттеджей. И они чаще всего всегда заняты. Поэтому прям бронируйте заранее. В коттеджах можно отдыхать семьей. От 4 там, до 6 человек, я думаю. И будет очень комфортабельно, тепло и хорошо. Мне коттеджи нравятся больше. Номера достаточно маленькие по квадратуре. То есть они вот прям на двоих, это вот стандарт. Ну вот домики, они прям топчик. Я уже в предыдущем выпуске вам показывала. Представляете, какая здесь красота лето. Если зимой, так живописно. Единственное, конечно, не хватает листьев на деревьев. Но смотрите, какие-то ягоды тут. Вот они. Не знаю, что за ягоды. Но уверена, что вы знаете. Пишите. И повсюду, конечно, здесь просто отдыхают глаза, когда ты увидишь и гуляешь по всей этой красоте и дышишь воздухом. 